Bakalım 256 üzeri 4 bölü 7 bölü 2 üzeri 4 bölü 7 ifadesini sadeleştirebilecek miyiz? Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, buna benzeyen ifadeler ilk bakışta gözünüzü korkutabilir. Hele bir de kuvvetleri 4 bölü 7 gibi tam sayı olmayan bir sayı ise. Hesap makinesi de olmadığı için böyle bir ifadeyle karşılaştığınızda gözünüzün korkmuş olması son derece normal ama sakın telaşlanmayın. Bu arada şimdi fark ettim, aslında size soruyu hesap makinesi kullanmadan çözün demem gerekiyordu. Neyse. Bu soruda yapmamız gereken şey, üstel ifadelerin özelliklerini kullanarak, bu ifadeyi hesap makinesi kullanmadan çözülebilecek bir hale getirmek. Eğer elinizde x üzeri a bölü y üzeri a olsaydı, bunu x bölü y üzeri a olarak yazabilirdiniz. Böyle değerlendirebilirdiniz, öyle değil mi? Burada da aynen bunu yapacağız. Şöyle diyelim. 256'nın x, 2'nin y, 4 bölü 7'nin de a olduğunu düşünelim. Nasıl? Mantıklı değil mi? Yazalım. 256 bölü 2, üzeri 4 bölü 7. Ve hemen sadeleştirecek bir şey bulduk. 256 bölü 2, 128 eder. Değil mi? 128 üzeri 4 bölü 7. Bunu hesap makinesi olmadan çözmek hala biraz zor. Tabii 128 üzeri 4 bölü 7'nin neye eşit olduğunu ezbere bilmiyorsanız. Peki, bunu 128 üzeri 1 bölü 7 üzeri 4 şeklinde de yazabilirim. Ya da 128 üzeri 4 üzeri 1 bölü 7. Yine de 128'i 4 kere kendisiyle çarpıp 7. kökünü bulmak hala oldukça zor bir iş olduğu için bu soruyu çözmenin başka bir, başka bir kolay yolu olmalı. Peki, şöyle düşünsek, 128'in önce 7. kökünü alıp sonra 4. kuvvetini alsak, belki böyle daha kolay olur. Bu arada videonun başında size hesap makinesi kullanmadan çözün dediğim için bu soruyu gerçekten de hesap makinesi kullanmadan çözmenin bir yolu olduğunu tahminen anladınız, değil mi? Biraz düşünelim. 128, umarım tanıdık gelmiştir. Evet, 128, 2'nin bir kuvveti. Hatta belki 7. kuvveti. Bir deneyelim. 2 çarpı 2, 4. 8, 16, 32, 64 ve 128. 2 çarpı 2, 4. Çarpı 2, 8. Çarpı 2, 16. Çarpı 2, 32 çarpı 2, 64 ve çarpı 2, 128. Neymiş? 2 üzeri 7, 128'e eşitmiş. Bu, 128 üzeri 1 bölü 7'nin de 2 edeceği anlamına gelir. Şöyle de yazabilirim. 128'in 7. kökü eşittir 2. Şahane değil mi? Bunu da sadeleştirirsem, buradaki bu göz korkutucu ifadeyi 2 üzeri 4 haline getirmiş olurum. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4'ün de 16'ya eşit olduğunu biliyoruz. Yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. İşte bu kadar. Videonun başındaki bu göz korkutucu ifade aslında sadece 16'ya eşitmiş.